വർഷം ഞാൻ കാണാത്ത എല്ലാ ജില്ലകളും ഒന്ന് കാണാൻ വേണ്ടി ഒരു യാത്രകൾ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ഇതെല്ലാം ഒരു ബഡ്ജറ്റ് യാത്രകളായിരിക്കും ആദ്യമായി കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജില്ലയായ പാലക്കാട്ടേക്കാണ് യാത്ര തെക്ക് തൃശ്ശൂരും വടക്ക് മലപ്പുറവും കിഴക്ക് തമിഴ്നാട്ടിലെ കോയമ്പത്തൂർ ജില്ലയും പടിഞ്ഞാറ് മലപ്പുറവും തൃശ്ശൂരും എന്നിവയാണ് സമീപ ജില്ലകൾ ഭാരതപ്പുഴയാണ് പ്രധാന നദി ജില്ല മുഴുവൻ ഭാരതപ്പുഴയുടെ നദീതട പ്രദേശങ്ങളുണ്ട് പ്രധാന ആകർഷണങ്ങൾ മലമ്പുഴ ഡാം കോട്ട മൈതാനം സൈലന്റ് വാലി കൽപ്പാത്തി പോത്തുണ്ടി ഡാം അങ്ങനെ കുറെ കുറെ കാഴ്ചകളുണ്ട് പാലക്കാട് കാണാൻ പിന്നെയുള്ളത് മലമ്പുഴയാണ് മലമ്പുഴ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മലമ്പുഴയ്ക്ക് വേനൽക്കാലത്ത് പോകാതിരിക്കാൻ നല്ലത് മഴക്കാലവും അതുപോലെ തന്നെയാണ് കേട്ടോ ശീതകാലമാണ് ഏറ്റവും അടിപൊളി ഒട്ടേറെ മനോഹരമായ കാഴ്ചകൾ നാടാണ്ട് ഈ പാലക്കാട് പ്രത്യേക സംസ്കാരവും ഉത്സവ രീതികളും കേരളത്തിൻ്റെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും മലമ്പുഴയെ വ്യത്യസ്തമാകുന്നുണ്ട് കൽപ്പാത്തി ബ്രാഹ്മണ ഗ്രാമത്തിൽ നടക്കുന്ന കൽപ്പാത്തി രഥോത്സവം പാലക്കാട്ടെ പ്രധാന ഒരു ഉത്സവമാണ് കാളപ്പൂട്ട് മത്സരം ഇവിടുത്തെ മറ്റൊരു ആകർഷണം റെയിൽവേ റോഡ് മാർഗവും എല്ലാം എളുപ്പത്തിൽ എത്തിച്ചേരാൻ സ്ഥലം ഉണ്ടാവും മലമ്പുഴ കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ ഒരു വിനോദയാത്ര ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ഇങ്ങോട്ട് പോര് പിന്നെ പാലക്കാടിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്താ പറയുക കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നെല്ല് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കണു ഇവിടെ കാണുന്ന ഓറഞ്ച് ഉണ്ട് നിലക്കടലുണ്ട് ചോളമുണ്ട് പരുത്തിയുണ്ട് പിന്നെ ആയത്ത സമ്പൂർണ്ണ വൈദികരിച്ച ജില്ലയാണ് സമ്പൂർണ്ണ ബാങ്കിങ് ഉള്ള സ്ഥലമാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ വൽക്കരിച്ച് കളക്ടറേറ്റ് ആണ് അങ്ങനെ കുറെ കുറെ സംഭവങ്ങൾ പിന്നെ സ്ഥലനാമപുരാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പാലി ഭാഷ സംസാരിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇനി പാലം മരങ്ങൾ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ കുറെ ചരിത്രങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് പാലക്കാടിന് പിന്നെ പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ പാലക്കാടിന് സമീപമുള്ള മലമ്പുഴയിൽ ഭാരതപ്പുഴയുടെ ഒരു പ്രധാന പോഷക നദിയായ കൽപ്പാത്തിയുടെ കൈവഴിയായാണ് മലമ്പുഴ നദിക്ക് കുറുകെ അണക്കെട്ട് കെട്ടിയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് കാഴ്ചകളുടെ സ്വർഗം തന്നെയാണ് പാലക്കാട് എന്ന് പറയാട്ടെ നമുക്ക് കോട്ടകളുണ്ട് ക്ഷേത്രങ്ങളുണ്ട് അണക്കെട്ടുകളുണ്ട് വന്യജീവി സങ്കേതങ്ങളുണ്ട് വെള്ളച്ചാട്ടം പാർക്കുകൾ അങ്ങനെ പ്രകൃതിയിൽ എന്തൊക്കെ കാണാവോ അതെല്ലാം തന്നെ പാലക്കാടുണ്ട് പിന്നെ മുകളിലേക്ക് പോയ നെല്ലിയാമ്പതി ഹില്ലും സൈലന്റ് വാലിയും പറമ്പിക്കളൊന്നും പ്രത്യേകിച്ച് പറയണ്ടല്ലോ അതുപോലെ തന്നെ വേലകളുടെ പൂരം തന്നെയാണ് നമ്മുടെ പാലക്കാട് എന്ന് പറയുക വേല എന്ന് പറയുമ്പോൾ കാവശ്ശേരി കാവശ്ശേരി കിഴങ്ങാശ്ശേരി ചിനാകൊത്തൂര് ചിറ്റലഞ്ചേരി തെരുവത്ത് നെന്മാറ വാടൂര് വട്ടാമ്പി പൂലാറ്റ മംഗലം മണപ്പിള്ള വാങ്ങോട്ട് വേലാർക്കാട് അങ്ങനെ നിരവധി വേലകൾ വേറെയും രാവിലെ പാലക്കാട് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മണീസ് കഫേയിലെ ഇഡ്ലിയും സാമ്പാർ വേറെ ഒന്നും വേണ്ട അതിനുശേഷം നല്ല പാലക്കാടൻ ചിപ്സും ആഹാ സ്വർഗം പിന്നീട് നമ്മുടെ യാത്ര ബഡ്ജറ്റ് ട്രിപ്പ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നടന്നുകൊണ്ടും ബസ്സിലുമെല്ലാം കൊണ്ട് തുടങ്ങുന്നു പാലക്കാടിൻ്റെ വശ്യമായ സൗന്ദര്യവും മലനിരകളും കരിമ്പനകളും എല്ലാം താണ്ടി നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പോകുന്നത് മലമ്പുഴ ലക്ഷ്യം വെച്ചാണ് താരതമ്യേന കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചൂട് പാലക്കാട് തന്നെയായതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്യുഷ്ണം തന്നെയായിരുന്നു ഈ സമയം ബസ് എല്ലാം തന്നെ വളരെ ആള് കുറവായിരുന്ന സമയമാണ് അവസാനം നമ്മൾ മലമ്പുഴ ഗാർഡൻ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് വെറും പത്ത് കിലോമീറ്റർ മാത്രമേ ഒലങ്കോട് സ്റ്റോപ്പിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വേണ്ടി വന്നു 
ഗംഭീരമായ കാഴ്ചകളാണ് നമുക്ക് പാലക്കാട് മലമ്പുഴയിൽ വരെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഈ ചൂടുകാലത്ത് പോലും ഇത്ര മനോഹരമായിട്ട് പൂക്കളെല്ലാം ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാം സഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഈ ചൂടിലും ദേ മലമ്പുഴയെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് നോക്കിയേക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു സുഖം ഉണ്ടല്ലോ ഡേ ഈ ബോർഡ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചേക്കണേ ഇതിനുള്ള ബാക്കി ഞാൻ പിന്നെ പറയാം ആ വെയിലത്തൂടെ നമ്മൾ നടന്ന് നടന്ന് ചെല്ലുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ആശ്വാസമാവുന്നത് ഇത്തരം മരങ്ങളാണ് തുടർന്ന് നമുക്ക് റോപ്പ് കാറുകൾ കാണും അതായത് കേബിൾ കാറുകൾ വെറും എൺപത് രൂപ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സൂപ്പറായിട്ട് മലമ്പുഴയുടെ ആകാശ ദൃശ്യങ്ങൾ കാണാൻ സാധിക്കും സാരമല്ല ഈ ചൂടത്തുള്ള ഈ നടപ്പ് ശരിക്കും കുത്തനെയുള്ള കയറ്റം തന്നെയാണ് എങ്കിലും ആ കയറ്റം കയറുമ്പോൾ നമുക്ക് പുറകിലൂടെ മലമ്പുഴ മനോഹരിയായി നിൽക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഏകദേശം പകുതി വഴി നമ്മൾ പിന്നിട്ടിരിക്കുകയാണ് പണ്ടത്തെ ആൾക്കാർ പണിത് കൊണ്ട് കൊള്ളാം ഇപ്പോഴത്തെ ആൾക്കാരാണ് പാടുന്നിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മുടെ പാലാരിവട്ടം പാലം പോലെയൊക്കെ ആയേനെ ഈ ഡാമൊക്കെ അതും ചിന്തിച്ച് വീണ്ടും നടപ്പ് ആരംഭിച്ചു ഇനി നമുക്ക് കയറാനുള്ളത് ഒരു അമ്പത് മുതൽ നൂറ് വരെയുള്ള കുത്തനെയുള്ള പടികളാണ് നല്ല ദുഷ്കരം തന്നെയാണ് ഈ പടികൾ എന്നാൽ ഈ പടികൾക്ക് മുകളിൽ നമ്മൾ എത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ പോകുന്ന കാഴ്ച നമ്മൾ അതിശയിപ്പിക്കുന്ന കാഴ്ചകൾ തന്നെയാണ് നല്ല കിഡിലൻ വ്യൂ എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ നമ്മുടെ എല്ലാ ക്ഷീണവും മാറ്റുന്ന ആ കാഴ്ചയിലേക്ക് ഇനി ഡാമെല്ലാം കയറി ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് നിറയെ പ്ലാസ്റ്റിക്കുകളുടെ കൂമ്പാരം തന്നെ കാണാൻ സാധിക്കും നമ്മൾ കുറച്ച് മുമ്പ് എഴുതി വെച്ചത് കണ്ടതാണ് ഇവിടെ പ്ലാസ്റ്റിക് എല്ലാം നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നല്ല ഇതാണ് കാനായി കുഞ്ഞിരാമൻ നിർമ്മിച്ച യക്ഷിയുടെ പ്രതിമ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ മറ്റ് യക്ഷികളും ഒന്നുമില്ല ഈ യക്ഷി ഒറ്റയ്ക്കാണ് ഇനി നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് പോകുന്നത് റോക്ക് ഗാർഡൻ കാണാൻ വേണ്ടിയാണ് പാലക്കാട്ടെ ഏറ്റവും മികച്ച കാഴ്ചകൾ തേടി ഗൂഗിളിലൂടെ അലഞ്ഞപ്പോൾ കണ്ട ഒരു പേരാണ് റോക്ക് ഗാർഡൻ ഞങ്ങൾ എത്തിയത് ഉച്ച സമയത്താണ് ഗൂഗിളിൽ കണ്ട പോലെ തന്നെയാണ് ഗംഭീരമായിട്ടുള്ള പ്രതിമകൾ എല്ലാം തന്നെ കല്ലുകൾ കൊണ്ട് അടിപൊളി എന്ന് പറയാതിരിക്കുക തന്നെ വയ്യ അത്ര ഗംഭീരമായ വർക്കുകളാണ് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് കല്ലിൽ കൊത്തിയ ശില്പങ്ങളും നിങ്ങൾ കാണുന്ന പോലെ ചുമരിൽ കൊത്തിയ ശില്പങ്ങൾ പക്ഷേ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ആരും തന്നെ ഫാമിലിയായിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക പ്രത്യേകിച്ച് ഉച്ച സമയത്ത് 
എന്താണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലായി കാണും എനിക്ക് പലയിടത്തും ക്യാമറ വയ്ക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയായിരുന്നു വെറും ഇരുപത് രൂപ ടിക്കറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഗംഭീരമായ കാഴ്ച വിരുന്ന് തന്നെയാണ് ഈ റോക്ക് ഗാർഡൻ തരുന്നത് നമ്മളെത്തിയത് പാലക്കാടൻ ഫോർട്ടിലാണ് അഥവാ പാലക്കാടൻ കോട്ട മൈസൂർ രാജാവായിരുന്ന ഹൈദരാലി ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറിൽ പണി കഴിപ്പിച്ച ഈ കോട്ട പിന്നീട് പിടിച്ചടക്കിയത് ബ്രിട്ടീഷുകാർ അത് പുനരുദ്ധരിച്ചു പല വീരകഥകളും ഉറങ്ങുന്ന ഈ കോട്ട ഇന്ന് ഭാരത പുരാവസ്തു വകുപ്പാണ് നോക്കി നടത്തുന്നത് നമ്മുടെ ഭീമൻ രഘുചേട്ടൻ സിനിമയിൽ പറഞ്ഞ പോലെ പാലക്കാട് വിക്ടോറിയ കോളേജിൽ നിന്ന് കോട്ട മൈതാനി വരെ നമ്മുടെ മോഹൻലാലിനെ ഓടിച്ചിട്ടിടിച്ചു എന്ന് പറയുന്ന അതേ കോട്ട ഇതിനു മുമ്പിലാണ് ആ മൈതാനി ചരിത്രം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർ പാലക്കാട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും പാലക്കാടൻ കോട്ട കാണാതെ മടങ്ങരുതേ അത്രയ്ക്കും ഗംഭീരമാണ് മനോഹരമാണ് ഈ കോട്ട അങ്ങനെ ഈ വർഷത്തെ ആദ്യത്തെ ജില്ലയായ പാലക്കാടിനെ ശരിക്കും ഒന്ന് ആസ്വദിച്ച് ഞങ്ങൾ തിരിക്കുകയെ മറ്റൊരു ജില്ലയെ അടുത്തറിയാൻ ഇനി അടുത്തൊരു യാത്ര ഇത്തരം യാത്രകൾ വളരെ ചെലവ് കുറഞ്ഞതാണ് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടെത്താൻ സമയമുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ചെറിയ ജീവിതത്തിൽ ഇനി ഒരിക്കലെങ്കിലും ഇത്തരം യാത്രകൾ ചെയ്യാതിരിക്കരുത് ഓരോ യാത്രകളും നമുക്ക് ഓരോ ജീവിതാനുഭവങ്ങളാണ് അവിടുത്തെ ഭക്ഷണവും അവരുടെ ജീവിത രീതിയും അവിടുത്തെ സംസ്കാരവുമെല്ലാം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കാനുണ്ട്